السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین خوش آمدید آپ کے اپنے یوٹیوب چینل اسلامک معلومات پہ حاضر ہے آپ کی خدمت میں حج بیت اللہ کے متعلق کچھ اہم باتوں کے ساتھ تو آئیے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہر نئے آنے والے ناظرین سے مؤدبانہ اپیل ہے کہ اسلامک معلومات کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے دیکھ پائیں آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں ناظرین کرام آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اسلام میں کلمہ نماز روزہ حج زکوٰۃ فرض ہیں دو ہزار بیس میں آپ نے دیکھا کہ نماز روزہ وغیرہ کے کیا حالات رہے اب وقت آن پہنچا ہے حج بیت اللہ پہ واضح ہو کہ حج اس شخص پر فرض ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت عطا کیا ہے یعنی جو حرمین شریفین جانے آنے کی استطاعت رکھتا ہو اس پر حج کرنا فرض ہے مگر ام سال یعنی دو ہزار بیس میں تمام مسلم دشمن حکومتیں اس فریضہ حج کی ادائیگی سے روک رہی ہیں کرونا وائرس کے دباؤ میں دنیا کی ساری حکومتوں نے روکا سمجھ میں آئی مگر سعودی حکومت کا منع کرنا جس کو معلوم ہے کہ بیت اللہ شریف کی عظمت و رفت کے بارے میں جس پر مدینہ منورہ کی شفا یابی کی داستان روز, روز روشن کی طرح آیا ہے مزید انکشاف حقیقت کی اہم ترین گھڑی میں جب کہ اہل کفر و شرک پہ یہ بات صاف ہو جاتی کہ مدینہ ہی دارالشفا و دارالامن ہے اور متلاشی حق و صداقت کو قرار بھی مل جاتا مگر ان اوچی عقل کے لوگوں نے خود ہی انکار کر دیا کہ ان سال صرف بیس فیصد ہی لوگ لوگوں کو حج و زیارت کی اجازت ہوگی وہ بھی اپنے شیئر مارکیٹ کو تقویت دینے کی غرض سے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ ایمان و عقیدے میں کس قدر نا اہل ہو چکے ہیں انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ جب ساری دنیا کی عقلیں آجز و دنگ ہو جاتی ہیں تب مدینہ کے دار الشفا کی چابی نکلتی ہے مگر کیا کریں صاحب ان کی عقلوں پہ پردے پڑے ہیں تب بات سمجھ آئی کہ قرآن نے قرآن نے ختم اللہ علی قلوب سمعہم الا آخر الایا کی آیت کو نازل کر کے کس طرف اشارہ کیا تھا رب سے دعا ہے کہ مولا تمام مسلمانوں کو عقل سلیم دے اور حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرمائے آمین بجاہ سید المرسلین یا رب میری سوئی ہوئی تقدیر جگا دے یا رب میری سوئی ہوئی تقدیر جگا دے آنکھیں مجھے دی ہیں تو مدینہ بھی دکھا دے